നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലിയോ ടെയിൽസ് നിരഞ്ജനയോടൊപ്പം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ബ്യൂട്ടി ഗൈഡ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൺസ്ക്രീനിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് പേരും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സൺസ്ക്രീൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സ്ത്രീകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സൺസ്ക്രീൻ ഒരു ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതിനപ്പുറം നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന്റെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും പ്രായഭേദം എന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയണമെങ്കിൽ കീപ്പ് ഓൺ വാച്ച് സോ വാട്ട് ഇസ് എ സൺസ്ക്രീൻ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന രശ്മികൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ പതിച്ച് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സൺസ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അറിയേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ സൺസ്ക്രീൻ എന്തിൽ നിന്നാണ് സൺസ്ക്രീൻ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ സണ്ണിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലല്ലോ അത് മാത്രമല്ല കറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല രണ്ടാമത്തത് എത്ര ടൈപ്പ് സൺസ്ക്രീൻസ് ഉണ്ട് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നത് യു വി റേസിൽ നിന്നാണ് സൂര്യൽ നിന്ന് വരുന്ന യു വി ഈ യു വി റേസ് തന്നെ യു വി എ ആൻഡ് യു വി ബി അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ നമ്മുടെ ക്ലാസിക് സൺസ്ക്രീൻസ് ഒക്കെ പണ്ട് യു വി ബിയിൽ നിന്ന് മാത്രം പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്ന സൺസ്ക്രീൻസ് ആണ് അത് അത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം സൺസ്ക്രീൻസ് എന്നൊരു കാറ്റഗറി തന്നെ പറയും ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം അഥവാ ഡ്യുവൽ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു വി ബിയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല യു വി എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും ഒരുപോലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്ന ഡ്യുവൽ സ്പെക്ട്രം സൺസ്ക്രീൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം സോ വൈ യു വി എ യു വി ബി പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് നീഡ് യു വി ബി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെയുള്ള വെയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ബേണിംഗ് റേസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഈ സ്കിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ചുമപ്പൊക്കെ തടിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകത്തില്ല ചിലക്ക് വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും യു വി ബി റേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചില പരിധി വരെയൊക്കെ അതിന് സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ അതാണ് യു വി ബി റേസ് അതേസമയം യു വി എ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോർ എന്താ പറയുക പെനിട്രേറ്റീവ് ദാൻ യു വി ബി ആണ് ഇപ്പോൾ ആകാശം മേഘാവൃതമായ ഒരു ആകാശത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജനലിൽ കൂടെയോ ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് അതിനെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ പതിക്കാൻ പറ്റും ഇത് സ്കിന്നിൽ ഒരുപാട് ഡീപ്പായി ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഏജിങ് റേസ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുക ഏജിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ കാണുന്ന സാഗിങ് റിങ്കിൾസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ നേരത്തെ ഇതിന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇത് സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒരു മേജർ ഫാക്ടറുമാണ് യു വി എ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ കറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വളരെ വളരെ തെറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ ഒരു പരിധി വരെ സ്കിൻ ക്യാൻസറിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിലെ റിങ്കിൾസ് സൈൻസ് സ്പോട്ട്സ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഒരു വളരെ യങ് ഏജിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞൊരു സാധനം മുപ്പത് വയസ്സിലെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ എ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം സൺസ്ക്രീൻ ഗിഫ്റ്റ് യു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ബോത്ത് യു വി എ ആൻഡ് യു വി ബി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പി എ എന്നൊരു റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പി എ ഡബിൾ പ്ലസ് പി എ ട്രിപ്പിൾ പ്ലസ് സോ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഗ്രേഡ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ദ സൺസ്ക്രീൻ ഇസ് ഓഫറിംഗ് എഗെൻസ്റ്റ് യു വി എ റേസ് അതാണ് പി എ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പി എ ഡബിൾ പ്ലസ് പി എ ട്രിപ്പിൾ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്ലസ് സയൻസ് ഇങ്ങനെ കാണും ഈ പ്ലസ് സയൻസ് കൂടും തോറും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടുന്നു അത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പി എ ട്രിപ്പിൾ പ്ലസും പി എ ഡബിൾ പ്ലസും എടുത്തു ട്രിപ്പിൾ പ്ലസിനായിരിക്കും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടുതൽ അങ്ങനെ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെയുള്ളൊരു മെയിൻ കാര്യം എസ് പി എഫ് ആണ് സൺസ്ക്രീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് തന്നെയാണ് എസ് പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്നാണ് എസ് പി എഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം So, higher the SPF, better the protection. SPF 30 പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് എസ് പി എഫ് തേർട്ടിക്ക് മുകളിലെങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി റേഞ്ചിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സൺസ്ക്രീൻസ് യൂഷ്വലി എസ് പി എഫ്
റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തങ്ങ് വിടും അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് പതിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ പോലെയാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് കെമിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻ കെമിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സെയിം രീതി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ ആണ് നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് അല്ലാത്ത ഒരു കെമിക്കൽ അത് ഒക്ടോക്രൈലീൻ അവോ ബെൻസോൺ അങ്ങനെ പല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതിനുള്ളത് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്കിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ആദ്യം സ്കിന്നിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഈ വരുന്ന സൂര്യരശ്മികളെ ആ ലെയറിലേക്ക് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വിടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഫിസിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യരശ്മികളെ നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തട്ടി തിരിച്ചു വിടും അതേസമയം കെമിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആ ലെയറിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് സോ നോർമലി പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻ കുറച്ച് ലെസ് സേഫർ എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം എഫ് ഡി എ അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് ഈ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേബീസിന് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിവതും ഫിസിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം കെമിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻ ആദ്യം സ്കിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി പിന്നെ സൂര്യരശ്മികളെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റെപ്പൊക്കെയാണ് സോ ഐഡിയലി ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ടു ഗോ ഫോർ ഫിസിക്കൽ ഓ മിനറൽ സൺസ്ക്രീൻ എന്നാണ് തിയറി ഇനി ചില ക്യു എൻ എ പോലെയാണ് സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുത്തുന്ന ചില മിസ്റ്റേക്സും കുറേ കാര്യങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സൺസ്ക്രീൻ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇപ്പം മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു കഴുത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു ബോഡിയിലൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മളങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ബോഡി ക്രീം പോലെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയോ പോരാ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോകുന്ന ഓരോ ഇഞ്ചും ഓരോ ഇഞ്ച് ഓഫ് യുവർ സ്കിൻ ഇസ് നൗ പ്രോൺ ടു സൺസ് അറ്റാക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്പോട്ടും കവർ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കരുത് ബോഡി ക്രീം പോലെ നമ്മൾ ലേസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ അടിമുടി വൃത്തിയാം വണ്ണം സൺസ്ക്രീനിലൊന്ന് കുളിച്ച് തന്നെ ഇറങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഫേസ് സൺസ്ക്രീൻ ബോഡി സൺസ്ക്രീൻ രണ്ട് രീതി വേണം ഒരേ കാരണം ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഒരു ബേസിക് റൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് സാധനം എടുത്താലും മുഖത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എന്ത് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ ശരീരത്തിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് സ്ക്രബ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ക്രീം ബോഡി ക്രീം അതൊന്നും നമ്മൾ തിരിച്ച് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം മുഖത്തിൻ്റെ സ്കിൻ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ സോഫ്റ്റും സെൻസിറ്റീവുമാണ് സോ ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് പക്ഷെ ഫേസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എന്ത് നമുക്ക് താഴേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സൺസ്ക്രീനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പളുണ്ട് ഒരു ബോഡി സൺസ്ക്രീൻ കഴിവതും മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഫേസിനും നെക്കിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ എ ഫേസ് സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് മറക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹൈ മുഖത്ത് ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ തേച്ചിട്ട് നമ്മളങ്ങ് പോയി ബാക്കിലോ ബാക്കിലും തേക്കണമല്ലോ ഒരു യു നെക്ക് ആണെങ്കിലോ കഴുത്ത് ഇപ്പോൾ ആണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഷർട്ടിൻ്റെ കോളർ ഉണ്ടെന്ന് പറയും അതേസമയം കാലിപ്പോൾ സോക്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നടക്കുക പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നടക്കുക നമുക്കൊരു ബാക്കിൽ ഒരു യു നെക്കും ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കൈയുടെ പിൻഭാഗം ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ടിരിക്കണം ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമല്ല സൂര്യരശ്മി അടിക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ചുറ്റുപാടുന്നല്ലേ അടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കവർ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരുപാട് എടുത്തങ്ങ് വാരി പോഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ കുറയ്ക്കരുത് പിച്ചുക്ക് കാണിക്കാതെ തന്നെ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത്രയൊക്കെ പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും മടിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഓയിലി സ്കിന്നാണ് അപ്പോൾ പുറത്ത് പോയി വെയിലൊക്കെ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് വേർക്കും അതൊരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മുടെ റുട്ടീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ കുളിക്കാതെ ആയിക്കോട്ടെങ്കിലും പോയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് വയ്ക്കാതെ ഫുഡ് കഴിക്കില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അതുപോലെ റുട്ടീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സൺസ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി അങ്ങോട്ട് സൂര്യതാപമൊക്കെ ഏൽക്കുന്നതിൻ്റെ ചാൻസ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സൺസ്ക്രീൻ നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സൺസ്ക്രീൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതേസമയം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ഞാൻ ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന കേൾക്കുന്ന ടൈപ്പൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരാളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ എസ് പി എഫ് അടങ്ങിയ ഒരു ബോഡി ലോഷനൊക്കെ തേച്ചാൽ മതിയാവും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് സൺ എക്സ്പോഷർ ഡെയിലി ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സിലുള്ള എസ് പി എഫിനെ അതിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സൺസ്ക്രീൻ തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ സൺസ്ക്രീനെ പറ്റിയിട്ട് പല ഫോമിൽ വരാറുണ്ട് ക്രീം ജെൽ സ്പ്രേ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും എസ് പി എഫ് കൂടുന്നവരും സൺസ്ക്രീനിൻ്റെ കട്ടി കൂടും എന്നുള്ളതാണ് തിയറി ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് ഹാർവസ്റ്റ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് സൺസ്ക്രീൻ കൊണ്ടുവന്നു മമ എർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ ടോണിന് ചേരുന്ന ടിൻറ്റഡ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് സൺസ്ക്രീൻ കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ തന്നെ സൺസ്ക്രീൻ സ്പ്രേ പിന്നെ ലോട്ടസ് എന്ന കമ്പനി അവരുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ ലിസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്യുവർ അല്ല അവർക്കൊരു മാറ്റ് ജെൽ സൺസ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ഓയിലി സ്കിന്നൊക്കെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയത് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി ചൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം കുറേ സൺസ്ക്രീൻസിൻ്റെ ഏത് ടൈപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബേസിക്കലി നമ്മൾ കരുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വർക്കുന്ന ടെൻഡൻസി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വോട്ടേജ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എടുക്കുക എസ് പി എഫ് തേർട്ടി എങ്കിലും മിനിമം വേണം ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആയിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പി എ ട്രിപ്പിൾ പ്ലസ് ഒക്കെ ആഡഡ് ആണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൺസ്ക്രീൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സൺസ്ക്രീനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൺസ്ക്രീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരൊക്കെ കമൻസിൽ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീ